En el capítulo anterior presentaba dos funciones, rem y round, precisamente para hablar de funciones. En el caso de Elixir tenemos una librería de estándar muy grande llena de funciones, y es posible que en algún momento se nos olviden cómo se llaman esas funciones. Una manera rápida de poder salir de dudas dentro de IEX es utilizando la tecla tabulador. Por ejemplo, si yo pongo la R pero no me acuerdo de cómo continuaba mi función, siempre puedo darle a la tecla tabulador y me va a autocompletar. Me va a enseñar todas las funciones que tenga en un determinado momento preparadas para utilizar, que en este caso cumplan la condición de que empiecen por R. Por ejemplo, aquí está rem, aquí está round, pero también tenemos más funciones que podemos utilizar como runtime info, como ref, require, en fin. Si en general no pongo nada y le doy a tabulador, pues directamente me muestra todo lo que conoce. Funciones como spawn, como to charlist, to string, where am I, dónde estoy. Pues todas esas son funciones que tenemos a nuestra disposición y que podemos utilizar directamente escribiendo, por ejemplo, where am I. Pero claro, aquí en esta tabla me salen dos funciones, where am I barra 0 y where am I barra 1. ¿Por qué todas tienen como una especie de apellido, que es una barra y un número? Bueno, pues eso es porque en Elixir podemos tener varias funciones que se llamen igual siempre que cambie el número de argumentos que aceptan. Este adjetivo o este apellido que estáis viendo aquí que tiene cada, cada función en realidad se llama aridad. La aridad es simplemente el número de argumentos que acepta una función. Entonces, en Elixir podemos tener funciones que se llaman igual siempre que acepten un distinto número de parámetros. Aquí whereamai barra 0 quiere decir que tenemos una función llamada whereamai que acepta 0 parámetros y una función llamada whereamai que acepta un parámetro. Las funciones que aceptan 0 parámetros, pues nada, simplemente pondríamos paréntesis, pero como no acepta nada, pues tenemos que cerrarlo rápidamente. Y si le doy al enter evalúo, sinceramente no sé qué hace whereamai, pero tengo curiosidad. Vale, me parece bien. Me lo ha dicho en rojo, lo cual quiere decir que hay algo que no le gusta, pero bueno, ahí está. Por ejemplo, en la R pues teníamos eh, runtime info, también era barra cero, pues si pongo runtime info, cierro, cierro paréntesis según lo abro, pues me muestra información, entiendo que sobre la runtime, por ejemplo, pues átomos, ETS, en fin, todas estas cosas, el consumo de memoria de mi programa. Un detalle muy interesante, por ejemplo, es que las funciones que no aceptan parámetros no necesitan que se escriba el paréntesis, ¿vale? Yo puedo poner runtime info y me hace exactamente lo mismo. De hecho, a veces no necesito ni siquiera poner los paréntesis en general. Si es bastante obvio y no hay confusión, puedo, por ejemplo, poner trunk, que es la función para quitar directamente la parte decimal, sin redondear ni nada, ¿vale? Simplemente donde ponga una coma, le pegas un machetazo y acabas con el número. No necesito poner los paréntesis, puedo poner trunk de 3,25 y esto es lo mismo que decir trunk espacio, paréntesis, perdón, 3,25 cierra paréntesis. ¿Veis? o por ejemplo round de 3,75. Eso significa que cuando os decía el otro día que podíais hacer, por ejemplo, ID5 para sacar información acerca del de, eh, valor 5, pues sí, evidentemente os estaba engañando. Ya estabais usando funciones sin daros cuenta. Estas son funciones de apoyo que se usan en IEX pues, para darnos cierta información, pero que tampoco hacen gran cosa. Lógicamente, si hay lugar a confusión, por ejemplo, si trato de hacer el rem del round de 3,75 con el trunk de 2,25, pues igual aquí saltarnos los paréntesis no es lo mejor. ¿Ves? Aquí directamente no le gusta. Es cierto que, por ejemplo, eh, puedo saltarme los de fuera. Bueno, no sé lo que tiene que dar esto, ¿vale? Lo mismo no tiene sentido. Bueno, esto está bien, ¿vale? Porque esto es al final... 4 entre 2, o sea que tiene sentido. Pero los de dentro no me los puedo saltar porque entonces, como veis, el Elixir se empieza a confundir. Ya no le queda claro dónde empieza uno y dónde termina otro. Al final, mi consejo es que solamente los quitéis donde sea obvio. Si es muy complicado de entender, mantener los paréntesis porque le da cierta visibilidad. Es verdad que si escribo el autocompletado y pido que me enseñe las funciones que tengo a mi disposición, pues parece que hay muchas. Pero en realidad hay todavía más. Sí, aquí tenemos funciones de apoyo muy útiles, por ejemplo, isatom. Isatom es una función que te dice si algo es un átomo o no. Haced la prueba, ponedle isatom de 5. Esto me va a devolver falso, porque 5 no es un átomo. Pero isatom de, por ejemplo, hola, pues esto ya me devuelve verdadero porque es un átomo. Similarmente, pues tenemos isinteyer de 5, isinteyer de hola, 
¿vale? Creo que llega un punto en el cual tiene sentido. Yo le paso una expresión de entrada y con sus reglas pues me dice verdadero o falso. Al final siempre es lo mismo, transformar unas cosas en otras. Transformar unos valores en una regla de verdad, verdadero o falso, según si es correcto o no. Como digo, son muchas, pero realmente Elixir tiene muchísimas más. Lo que pasa es que si todas estuviesen en la misma carpeta, aquí al autocompletar, pues sería una locura, porque habría como mil funciones. No sé cuántas habrá, ¿vale? Pero hay unas cuantas. Entonces, lo que hacemos en Elixir es que para que las funciones estén organizaditas y sea más sencillo de aprenderlas, pues las tenemos organizadas en carpetas. Un poco como en el ordenador. Tú no tienes en tu ordenador tus archivos en el escritorio todos, sino que lo que haces es que te creas carpetitas para guardar las cosas y cuando quieres buscar una cosa concreta te abres la carpetita y ahí dentro está. Pues aquí esas carpetitas las llamamos módulos. Un módulo es en sí un identificador con la única particularidad de que empieza por mayúscula. Por ejemplo, Integer es el nombre de un módulo que contiene funciones que trabajan con enteros. Es una carpeta con funciones para trabajar con enteros. Float es otro módulo con funciones que trabajan con flotantes. Atom es otro módulo con funciones que trabajan con átomos. Para abrir esa carpeta utilizamos el carácter del punto y entonces ahora como veis el autocompletado es diferente y aquí dentro solamente se nos muestran funciones que estén dentro de la carpeta Atom, por ejemplo Atom.toCharList o Atom.toString. O por ejemplo si utilizo Integer. pues veo funciones que trabajan con números enteros en este caso, como por ejemplo eh, mod que es una función que pues, te calcularía el módulo, que al final es casi como el rem, pero matemáticamente no es exactamente lo mismo el resto que el módulo, es aritmética modular y lo otro es simplemente una división euclidea, pero ahí los tenemos. Si en algún momento queremos saber para qué sirve una función o para qué sirve un módulo, tenemos a nuestra disposición xdocs, que es una página que ya he enlazado en algún momento y que es esencialmente el diccionario del de lenguaje de programación Elixir. Aquí vamos a encontrar documentados todos los módulos de todos los paquetes de Elixir que nos encontremos, sobre todo el paquete Elixir, que es lógicamente el más importante porque es la librería estándar, y así podremos encontrar información sobre todos y cada uno de los módulos y todas y cada una de las funciones que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, aquí tengo la definición del de módulo kernel, aquí abierto, ¿vale? Kernel es el módulo más importante de todos y de hecho es tan importante que no hace falta poner kernel punto para llamar una función de kernel. Sí, cuando yo estoy escribiendo isNumber, por ejemplo, como veis aquí, isNumber de 13, en realidad estoy haciendo kernel punto isNumber, pero como kernel es un módulo tan importante, pues Elixir dice, está bien, no necesito que escribas kernel punto, te lo vamos a perdonar. O sea que sí, evidentemente, kernel punto rem y rem es lo mismo. Si en algún momento necesitáis un poquito de ayuda para entender alguna función, aquí podéis consultar todos los módulos. Fijaos que de módulos vienen con la versión de Elixir que habéis instalado. Un montón de módulos que hacen un montón de cosas. Y aquí dentro pues, podéis consultar la lista de funciones que trae, por ejemplo, en este caso, pues este, esto. Por ejemplo, Zil o Sil pues, te devuelve, pues, te hace una especie de redondeo eh, con flotantes. Aquí tenéis ejemplos, os cuento un poco de qué va cada cosa y ahí está.